Si traes tu Biblia, quiero que me acompañes al Salmo, versículo 37, versículo 7. Salmo 37, versículo 7. Vamos a estar leyendo algunos versículos, todos van a ser de la, de la eh, versión Reina Valera. ¿Cuántos conocen la versión Reina Valera? Creo que la mayoría de nosotros hemos estado por años estudiando, leyendo la, la versión Reina Valera. Y si no sabías, Reina Valera no quiere decir que había una reina que se llamaba Valera. Reina Valera son los apellidos de dos españoles que escribieron la Biblia, perdón, que, que, que tradujeron la Biblia al español. La Biblia fue escrita eh, primero en, 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 bueno, fue en, el griego, en, en hebreo, en griego, después fue traducida al alemán y del alemán se tradujo al español por estas dos personas. Uno se apellidaba Reina y el otro se apellidaba Valera. Así que vamos a empezar con el Salmo 37, versículo 7. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del, de, del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Una de las cosas que creo que todos los que estamos aquí tenemos en común, es que normalmente en nuestra vida diaria pasamos momentos de espera, ¿sí o no? Vamos al banco y tenemos que hacer una fila, vamos a, a una tienda de autoservicio y tenemos que hacer una fila. ¿Y a cuántos nos gusta esperar? Seamos honestos. Yo creo que a nadie nos gusta, nos gusta estar esperando. Vamos a un restaurante y tenemos que esperar. Vamos a alguno. De hecho, algo que se me hace curioso es que va uno al banco y, y, y ves una fila de 40 o 30, 40 personas y a veces no te dan ganas de, ni de llegar. Bueno, al menos a mí me pasa, yo le saco la vuelta. Pero es curioso porque por aquí, hay una, por aquí hay unos tacos de barbacoa que se ponen los domingos en la mañana y a las 7 de la mañana veo que hay una fila como de 40 personas y está lleno y la gente va ahí. Pero bueno... Eso es, otra, eso es otra cosa. Muchas del, mucho de lo que nosotros, mucho de lo que nos sucede y de lo que deseamos en la vida requiere un tiempo de espera, ¿sí o no? Muchos estamos en espera de una promesa, una promesa de parte de Dios. Yo tengo promesas de parte de Dios, hay promesas de parte de Dios que yo he visto cumplidas en mi vida. Hay algunas otras que estoy viendo en este momento que se están cumpliendo, pero hay muchas otras que todavía no se cumplen. Y estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos promesas de parte de Dios que no hemos visto que se cumplan. Y ante eso, nosotros muchas veces, cuando vemos que esa promesa no se cumple, nos desanimamos, empezamos a dudar, empezamos a, a pensar que, yo no sé, a, a mí me ha pasado, Dios me ha dicho alguna, una, ha tenido alguna promesa para mi vida y de pronto pareciera que que Dios le puso pausa a eso y, y está uno a lo mejor por años esperando que la cosa cambie, que la cosa cambie y no cambia y pareciera como que Dios le puso pausa a esa, a esa, a esa promesa, no sé, no sé si me estoy, no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero muchas veces eh, tenemos una promesa de parte de Dios, no sé, una promesa de sanidad, una promesa de, 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 de que mejor Dios va a mejorar tu trabajo, Tú estás esperando que Dios cambie, que te mejore el puesto y a lo mejor tienes 5, 10 años y no ha llegado esa promesa. No sé cuál sea la situación, no sé cuál sea esa promesa, pero todos aquí tenemos promesas de parte de Dios. Pero en el nombre de Jesús yo quiero compartirte algo que, la, que, que, que nos va a ayudar para cumplir, para, para, perdón, que nos va a ayudar para poder mantenernos firmes en ese tiempo de espera. Aún y cuando nosotros tenemos esas promesas, nos desanimamos, nos rendimos, comenzamos a dudar, dejamos de creer, dejamos de luchar, aquello que alguna vez se convirtió en un sueño, vemos que las cosas no cambian y ya no, no, nos, nos aguitamos, como decimos, nos, nos desanimamos y, y, neces y dejamos de ser pacientes. A veces nosotros quisiéramos que Dios actuara y, y tuviera una, y existiera una línea de tiempo, y una línea de tiempo me refiero a ¿Cuántos de ustedes han utilizado esas, esas aplicaciones de comida rápida? Que donde tú, no sé, pides una hamburguesa y pues, no sé, la, la pides con cierto tipo de pan, con cierto tipo de carne, con las papas grandes, con un refresco grande. Si a algunos ya les dio hambre, pues ahorita al final pueden ir por una, por una hamburguesa. Entonces, puede, puedes pedir lo que tú quieras en, en, en esas aplicaciones de, de comida. Y normalmente te dicen... Eh, el tiempo de espera es de 30, 40, 50 minutos, dependiendo de dónde esté tu casa, dependiendo de dónde, dónde, vas, a, 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 de dónde va a ser el restaurante donde tú estás pidiendo la, la comida. Entonces, en esas aplicaciones, 
Si, no sé si lo han visto, pero te, te marca una línea de tiempo y te aparece un carrito desde que, desde que hiciste el pedido hasta que va a llegar a tu casa y ves cómo ese carrito va avanzando y te dice, eh, no sé, 40 minutos. En 40 minutos el pedido va a estar en tu casa. En 40 minutos lo que tú pediste lo vas a tener en la puerta de tu casa, calientito. Bueno, en teoría calientito porque a veces no llega calientito, pero bueno, lo, lo vas a tener en la puerta de tu casa y vas viendo cómo ese carrito llega y vas viendo la trayectoria. Vas viendo lo que va sucediendo. A veces quisiéramos que Dios nos muestre en qué momento o en qué parte de, 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 ese, de esa línea de tiempo se encuentra lo que nosotros estamos esperando. No sé si, si, si me estoy dando a entender. Y la realidad es que Dios no actúa así. Y Dios no, Dios no funciona de esa manera. Así que el, el título de este mensaje es Enfrentando la espera. Ahí está. Y vamos a ver... 450 puntos, no, no es cierto, Cinco puntos nada más, Cinco puntos que nos van a ayudar en los tiempos de espera. Y número uno, vamos a volver a leer el Salmo 37, versículo 7, pero lo voy a leer aquí en la, en la versión del lenguaje actual, no sé si está en la pantalla, pero dice, eh, bueno, es, 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 es la versión del lenguaje actual, dice, calla en presencia de Dios y espera paciente a que actúe, no te enojes, por causa de los que prosperan, ni por los que hacen planes malvados. Quiero enfocarme en esta frase, calla en presencia de Dios. Calla en presencia de Dios. Los que hemos tenido oportunidad de, de, de viajar en un avión, pues normalmente tú te preparas, llegas dos, tres horas antes a, al aeropuerto y, y estás ahí en la sala de abordaje, ya listo, preparado con tu maleta. Perdón, ¿y qué sucede? De repente se escucha una voz que dice, señoras y señores, pasajeros, les informamos que su vuelo se va a retrasar cuatro o cinco horas, dependiendo del clima. Inmediatamente, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Me, les digo porque me ha pasado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que empieza a hacer la gente? Sobre todo las señoras medio desesperadas, ¿Qué empiezan a hacer? Empiezan a, 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 se empiezan a quejar. Y no que, me, este, que, que, que la aerolínea, que los voy a demandar, regálenme este, una noche de hotel, regálenme comida, esto, aquello, yeah, yeah, y empezamos a escuchar pura queja entre toda la gente que está ahí en la sala. Quizás a lo mejor con, con, con una razón justificada, pero ¿qué sucede? Empezamos a cambiar todo ese ambiente y nos, nos empezamos a quejar. Y a veces así, a, a veces así somos con Dios. Dios ya nos dio una promesa de sanidad, Dios ya nos dio una promesa que Él va a actuar a favor de nosotros, Dios ya nos dio una promesa que va a cambiar esa situación en tu vida, Dios ya nos dio esa promesa, pero ¿qué pasa? Nos quejamos y empezamos a murmurar. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto por desobedientes y porque murmuraron. Entonces tenemos que cuidar, el punto número uno es no quejarnos, Dile ahí al que está a tu lado, no reniegues en idioma regio, perdón, en lengua regia. No reniegues, no te quejes. Debemos esperar y vivir confiando y esperando a que se realice lo que Dios ha prometido. Lo que Dios ya ha hablado, es más, piensa en un momento, piensa, piensa, piensa en un momento qué Dios ha hablado a tu vida. ¿Cuál es, ¿Cuál es esa promesa que tú estás esperando de parte de Dios? Habemos muchas personas aquí y hay muchos propósitos en cada uno de ustedes y Dios tiene una promesa especial para cada uno de nosotros. ¿Cuál es esa promesa que Dios tiene para ti? ¿Cuál es esa promesa que tú estás esperando? ¿Cuál es ese milagro que estás esperando de parte de Dios? Si estás esperando algo, no te quejes. Hay que esperar en fe, porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le, va, que le hay. Entonces, si Dios ya habló algo a tu vida, yo quiero que lo creas, hermano. A veces nos la, nos la pasamos pensando que las cosas no van a cambiar y, y, y me incluyo porque les digo que Dios habló esto primero en mi vida y, y oramos y oramos y oramos y la situación, eh, eh, esa situación en particular no cambia, Quizás has estado orando por años por tu esposo para que se le quite lo borracho, digo, lo que deje de tomar. Has estado orando por tu esposa, has estado orando por tus hijos. 
quizás a lo mejor tienes un hijo con el que estás batallando y hay una promesa de parte de Dios para la familia, pero tú no la estás viendo en este momento. Pero déjame decirte que con la ayuda de Dios la vamos a ver en el nombre de Jesús. Y lo primero que les decía es no quejarnos. Juan 16, versículo 33 dice, En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Salmo 32, 10 dice, Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Mas el que qué? Mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Isaías 41, 10 dice, No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 30, capítulo, versículo 18 dice, porque el Señor es un Dios de justicia, es un Dios de justicia, dichosos los que en Él esperan, dichosos los que qué, a ver no los oigo, dichosos los que qué, los que en Él esperan, entonces si estamos esperando una promesa de parte de Dios, siéntete dichoso, siéntete dichoso, Dios no nos ha abandonado, Dios no nos deja y Dios tiene cuidado de nosotros, amén. Número dos. Quiero que me acompañen a Isaías 40, Isaías 40, versículo 3. Vos que clama en el desierto, ¿me ayudan a leerlo? Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle se ha alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Escucha qué poderoso está este versículo. Y se manifestará la gloria de Jehová. Aquello en lo que tú estás esperando, la gloria de Jehová se va a manifestar. Eso que tú estás esperando es para la gloria de Dios. Eso que tú estás esperando y que sientes que no va a llegar, créeme que va a llegar y es para la gloria de Dios. Pero necesitamos hacer algo. Dice, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente lo verá porque la boca de Jehová ha hablado. Y Dios no es hijo de hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Pero, fíjense lo que dice aquí, preparad camino a Jehová, enderezad calzada. Dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Y lo torcido se enderece y los, lo áspero se allane. Quiero que levanten la mano todas las que son mamás, todas las que eh, son eh, son mamás, tienen hijos, tienen familia. A ver, no, no me contesten, pero ¿cuántas veces en esta semana le dijiste a tus hijos que recogieran su cuarto? Enmudeció el palenque, como dice el pastor. ¿Cuántas veces le dijiste a tu esposo que recogiera sus calcetines? Hoy, desde allá me cayó a mí un, un pedradón. ¿Por qué serán así las mamás? Porque nos gusta el orden, ¿sí o no? Nos gusta el orden. Y escucha, tú y yo no fuimos creados para vivir en el desorden. ¿Qué es lo que hizo Dios cuando formó los cielos y la tierra en Génesis? Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios tuvo que comenzar a ordenar y después siguió creando. Nosotros necesitamos ser ordenados y ese es el punto número dos, ser ordenados. Quizás no es nuestra mamá la que te va a estar diciendo recoge tu cuarto, hoy es Dios que te está diciendo ordena tu habitación. Y hay cosas en nosotros que quizás están estorbando, hay cosas que nosotros están, que en nuestros corazones, en nuestras vidas, hay basura. Así como esos calcetines, esa comida, esos platos sucios que en la casa pues crean, crean suciedad. No podemos, imagínense llegar a una casa o imagínense ustedes llegar a este lugar y que lo encontremos como cuando uno va al cine, lleno de palomitas, lleno de comida, lleno de refresco. ¿Qué, qué, qué impresión nos daría? Imagínate. Dios no puede habitar 
en el desorden. Y Dios no puede hacer algo en tu vida si hay desorden, si hay algún mal hábito que está estorbando. Yo no sé cuál sea y yo le pido a Dios que esté hablando en nuestros corazones, pero quizás hay un hábito que tú no has querido dejar. Sí, Dios, y, cu y cuando hay llamados, este, no sé, hablando de sanidad, eh, sí, yo soy sano y yo creo que soy sano y tomo la promesa de parte de Dios. Pues sí, pero saliendo de aquí voy y empiezo a chatear con mujeres que no son mi esposa, siendo casado. O saliendo de aquí de la iglesia, voy y empiezo a hablar chisme con mis amigos, mis amigas. Yo no quiero traer condenación aquí a nadie. Y, y quizás tú estás haciendo todo en orden, tú estás haciendo las cosas bien. Y a lo mejor no has visto la promesa de Dios y estás haciendo, estás viviendo en santidad, estás viviendo en comunión con Él. Y déjame decirte que Dios va a actuar. Pero estas cosas pueden estar estorbando. Es lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos estaban esperando esa promesa. Ya habían sido libres, pero después estuvieron en el desierto a causa de la idolatría, a causa de la desobediencia, a causa de la, de la murmuración. Entonces necesitamos cuidarnos. Necesitamos decir al Señor, como decía el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Amén. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Están muy callados, hermanos? ¿Están muy serios? ¿Están sorprendidos que, que hable o qué? ¿Si, si hablo? <risa> Estoy muy contento por estar aquí. Esta es la primera vez que, que, que Dios me permite estar aquí con todos ustedes y, y créanme que es un privilegio. Y yo creo que Dios está, está hablando ya con a cada uno de ustedes. Vamos al punto número tres. Punto número uno, ¿cuál fue el que, qué, ¿qué fue lo que les dije? A ver, no los escuché otra vez. Punto número uno, no quejarnos, no renegar. Número dos, ser ordenados. Ordena tu habitación, ordena tu corazón. Aquellas cosas que pueden estar ahí estorbando, que solamente tú y Dios conocen. Y número tres, ser como niños. Hace poquito, bueno, hace poco salieron unas películas que se llaman Son como niños. Algunos de ustedes a lo mejor las vieron, pero no tiene nada que ver con, con eso. Vamos a ver el Salmo 55, versículo 22. Dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. La primera frase dice, echa sobre Jehová tu carga. Y lo que sucede es que muchas veces esa promesa que Dios ya te ha dado, al ver que no se cumple, se convierte en una carga. Se convierte en una carga y pues una carga normalmente pues es difícil de, de llevar, dependiendo de lo que estés Dependiendo de lo que estés pasando, pero una carga se convierte en algo difícil de llevar. Entonces yo estoy relacionando aquí esas promesas de parte de Dios que no se han cumplido y, y, y el ver en nosotros, ver nosotros que no se cumplen, se convierten en una carga. Y aquí el punto se llama ser, o sea, le puse como ser como niños, hablando de la inocencia y cómo nosotros debemos confiar en Dios y que Él tiene el control y el cuidado de todas las cosas. Quiero contarles una historia. ¿Quieren saberla? ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Chismosos? No, no es cierto. Eh, estoy casado, bueno, aquí está mi esposa Danica, tenemos tres, tres, tres niños pequeños y me gusta mucho, me gusta mucho viajar en, en carretera. No es que lo hagamos mucho, muy seguido, pero lo hemos hecho un par de ocasiones. Y viajar con tres niños pequeños, hermanos, es, es un show, es, es una aventura. Los que a lo mejor han pasado por eso o están pasando por eso, este, entenderán lo que, lo, que les, lo, que les, lo que estoy diciendo. Y viajar con tres niños eh, es muy padre, la verdad, me encanta hacerlo, pero es toda una aventura. Apenas salimos de la colonia, llevamos cinco minutos en la camioneta y cre ¿qué creen que se escucha? Ya vamos a llegar, 
ya vamos a llegar, ¿y cuánto falta? ¿y cuánto falta? Y avanzas otros 10 minutos, y, es, ¿y cuánto falta? ¿y cuánto falta? Y, y bueno, esa pregunta la llevas todo el camino. Resulta que una vez íbamos a hacer un viaje de 9 horas aproximadamente, y eh, que por cierto esas 9 horas se convirtieron como en 13 o 14 horas, imagínense. Con, quiero ir al baño, quiero comer esto, se vomitó uno, no sé, o sea, muchas cosas que suceden cuando uno viaja con, con niños. Son experiencias y son cosas que, que, que eh, enseñanzas también que Dios nos da como, como papás. Y en un momento, ya cuando ya llevábamos un buen tramo, ya de hecho ya nos faltaba poco para llegar, ya, se había, ya había oscurecido y se sentía una paz así en la, en la camioneta, ya iba yo manejando, iba viendo el camino y mi esposa iba dormida, las dos niñas iban, iban dormidas y el niño, Gael, iba atrás de mí. Entonces, yo voy manejando y pues no, no alcanzo a ver, a, no lo alcanzo a ver a él. Entonces, como iba muy callado, yo pensé que también venía dormido. Y de pronto, eh, pues uno va en la carretera y vas a veces meditando y pensando muchas cosas. No sé, ¿a cuánto les gusta ir así en la carretera? Bueno, a mí, a mí, a mí me gusta, es, es bonito, es padre. Y creo que Dios, Dios me habla de, 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 de cierta manera en, en, en ese tipo de cosas. <coughs> Perdón. Eh, resulta que estaba el momento ya así, todo, todo silencio. Y de repente Gael me dice, papi, ¿ya te dormiste? <risa> y yo, no Gael, no, no me puedo dormir. O sea, pero en ese momento, no, o sea, me, no ¿cómo? O sea, yo, tampoco, yo como que también así como que me, 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 me choqueó un poquito su pregunta. Pero me dice, papi, ¿ya te dormiste? Y le digo, no Gael, voy, voy manejando, necesito ver el camino, porque si yo me duermo, puede suceder un accidente. Ah, ok, ¿necesitas algo? ¿Quieres algo? No, pues sí, quiero, quiero agua. Ok, ya le doy agua. Pero de pronto, Dios habló a mi vida. Y yo no sé qué pasó por su cabeza, pero me impresiona la inocencia con la que él pensó que yo iba durmiendo. O sea, imagínense... O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo él creyó que, que yo iba durmiendo en el camino? Aún y que él no podía verme, él pensó que a lo mejor yo estaba... Él sabía que la camioneta estaba avanzando, pero yo, yo, no, sé qué, yo no sé qué pasó por su mente como para... Obviamente, si le preguntaba, pues es un niño de... En ese momento tenía como cuatro años, se me hace. Y seguramente no me iba a responder con claridad. Pero a lo que voy es que necesitamos ser como niños. Sí, tiene sentido lo que les estoy diciendo. Necesitamos ser como niños ante la presencia de Dios, con esa, con esa inocencia, con esa, con esa inocencia. Que tú no veas cómo Dios está obrando, no quiere decir que Él, es, que Él no esté atento en el camino y que te esté cuidando y te esté protegiendo. Y aun si estuviera dormido, Él ahí está y puede protegerte. Cuando estaban los discípulos en la barca, dice que Jesús estaba dormido. Yo creo que aún y que Jesús estaba dormido, Él los estaba cuidando. Y después lo despiertan y, pues, ¿por qué me despiertan? O sea, como que los discípulos ahí perdieron, perdieron la fe, pero imagínate estando ahí en esa situación. Yo no sé eh, eh, por qué situación estamos pasando, de verdad, pero necesitamos confiar que Dios tiene cuidado de nosotros y que aún y que tú no lo veas, Él va viendo el camino, que, tú, que aunque tú no lo estés viendo, Él, su mirada está en el destino que tiene trazado para ti y que aún en esa línea de tiempo que a lo mejor tú no lo estás viendo ahora, Él está obrando y va a obrar y va a cumplir su palabra y su propósito en tu vida. Amén. Ok, punto número cuatro. Estar cerca de Jesús el punto número cuatro es estar cerca de Jesús y quiero que hagamos algo quiero que vamos a leer varios versículos vamos a leer una historia y esta historia sucede cuando Jesús hace el milagro de liberar a la persona que tenía demonios el, el gadareno, que a lo mejor malamente lo, lo, lo llamamos el endemoniado gadareno, pero él ya no fue endemoniado, Jesús lo liberó. 
y, y a veces nos quedamos con esa, con esa idea y muchas veces, bueno ya ese es otro tema, pero esta historia sucede justo después, Jesús estaba en una, en, en una región, libera al gadareno y yo creo que Jesús tenía muchas cosas más que hacer ahí, pero por algún motivo Él va hacia el otro lado, hacia la otra orilla, en una barca, porque había un propósito más grande. Y esto sucede, esta historia que, esta historia que vamos a leer, sucede justo después de la historia de, de, del gadareno. Y quiero que lo leamos de cierta manera, que nos pongamos, vamos a, vamos a leer en el libro de Marcos, es la historia de Jairo, la hija de Jairo. ¿Cuántos conocen esa historia? Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos de esa historia. Quiero que la leamos, pero que prestemos atención a muchos detalles. La voy a estar leyendo y voy a estar deteniendo en algunas partes. Y quiero, me gustaría, si, si, si tú quieres hacerlo, ponernos en el lugar de Jairo. Pero ahorita que lo estemos leyendo, piensa en todo lo que estaba sucediendo en el momento. Piensa en el ambiente, es más, piensa en la ropa que ellos traían, piensa que estaba el mar, piensa que a lo mejor estaba el clima un poquito húmedo porque ahí había, había agua. Piensa en todo el ambiente que estaba ocurriendo en ese momento. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, aquí entramos nosotros porque todos somos Jairo ahorita, ¿ok? llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. ¿Qué fue lo primero que hizo Jairo? Se postró delante de Jesús, se postró a sus pies. Ahora imagínate la escena, o sea, Jairo quizás estaba en su casa y sabía que iba a pasar por ahí Jesús, porque cuando pasa Jesús por un lugar, había una gran multitud, se reunía, se reunía una gran, gran multitud, Versículo 23, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo sabía y tenía la confianza que, que si Jesús iba y ponía las manos sobre ella, su hija iba a sanar. Ahora imagínate, ya saliste de tu casa Vas a donde está Jesús, lo adoras, le presentas tu petición y después dice el versículo 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. No sé cuánta gente será una gran multitud, pero me imagino que mucha gente. Ahora imagínate que estamos ahí nosotros, vas con Jesús, ya te escuchó, ya te dijo, ok, vamos, entonces ahí vas con Jesús, los aprieta, nos aprieta una gran multitud. Y después dice el versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, es decir, esta mujer gastó todo su dinero y nada le funcionaba. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió, que el cuerpo que estaba san, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Versículo 30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo... ¿Quién ha tocado mis vestidos? Ahora, regreso, regreso a la historia de Jairo, porque aquí, aquí, aquí como que cambia un poquito, cambia un poquito la historia y encontramos lo de la, 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 la mujer con el flujo de sangre y ahí encontramos una, una enseñanza muy padre, pero no me voy a enfocar ahorita en eso. Hablamos de Jairo, Jairo estaba ahí, iba con el Señor, Jairo quizás tenía prisa porque le habían dicho que su hija estaba... Jesús, Jairo le dice a Jesús, mi hija está agonizando, imagínate, mi hija se está muriendo. Mi hija se está muriendo, Señor. Y van caminando y de pronto una mujer eh, hace que Jesús se detenga. ¿Qué haríamos nosotros? ¿A poco estaríamos muy contentos viendo que el Señor le hace un milagro a otra persona y no está actuando en el, en el milagro de nosotros? Yo creo que no. ¿Qué, haríamos usted, qué harían ustedes como buenos regiomontanos. Yo creo que, nos, o sea, en ese momento, Señor, 
vente, ayúdame, necesito que me ayudes, necesito que vayas con mi hija, se está muriendo. Esta, esta no sé, quizás estoy hablando, parafraseando un poco la historia, pero esta mujer, ok, ya, ya, ya salió poder de ti, ya la sanaste, vente. La Biblia no relata cuánto tiempo se tardó ahí Jesús, pero dice que iban caminando y dice que Jesús voltea. Quiere decir que Jesús se voltea y ahí se quedó. Yo no sé si fueron cinco minutos, quizás fueron diez minutos, quizás fue una hora. A lo mejor fue una hora. Imagínate la desesperación de Jairo queriendo un milagro y el Señor pareciendo que no está haciendo nada. Pareciendo como que a lo mejor y hasta haciendo ver menos importante la petición de Jairo. Después vemos en el versículo 32 que, que termina el milagro de la mujer. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto, o sea, Jesús. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Versículo 35 Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga. Es decir, vinieron de casa de Jairo mientras estaban ahí todavía. Mientras Jesús estaba cerca de, mientras Jairo estaba cerca de Jesús, vinieron y le dicen: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? A veces lo leemos y no profundizamos mucho en lo que estamos leyendo. Pero creo que como padre, imagínate que te den la noticia que tu hija muere. Que tú vas con Jesús, lo alcanzaste, ya viene contigo, ya vas con Él, va a ir a sanar a tu hija y de pronto se entretiene en el camino con algo, con otro milagro que, 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 que Jesús hace ahí, pero se entretiene ahí y para cuando ya se desocupa, te avisan que tu hija ya murió. ¿Qué haríamos nosotros? Lo más probable es que nos empezaríamos a quejar. Lo más probable es que, pues a lo mejor, nos molestemos con, con Jesús. Señor, o sea, salí de, de mi casa a buscarte, te adoré, estuve ahí contigo, es, me mantuve cerca de ti, confiando en que ibas a ir conmigo y esta señora se atravesó y le hiciste el milagro en ella, pero en mi hija no lo hiciste. Y a veces así nos pasa. Vemos cómo Dios hace el milagro en alguien más y en nosotros no. Y a veces parece que Dios nos, como que Dios nos brinca. O lo que les decía al inicio, que en esa línea de tiempo pareciera que Dios le pone en pausa. Y nos hace desanimarnos, nos hace muchas cosas, nos hace hacer muchas cosas. Sin embargo, sabemos el final de la historia, pero imagínate que no lo supieras. Porque, bueno, versículo 36, no leí el versículo 36, miren, dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, Jesús escuchó lo que le decían, Jesús escuchó cuando le dijeron, Jairo, tu hija ya murió, Jairo, faltan, imagínense, Jairo, faltan 10 cuadras para llegar a tu casa, ya no lo hacemos, ya, tu hija ya murió, ya no hay nada que hacer, pero Jairo estaba cerca de Jesús. El hecho de que, de que diga aquí que Jesús escuchó, a mí me da a pensar que él siempre se mantuvo cerca de Jesús. Aún y que Jairo estaba viendo que él estaba haciendo el milagro en alguien más, él estaba cerca de Jesús. Él no dejó de estar cerca de Jesús. Llegan estas personas y le dicen, Jairo, tu hija ya murió. Pero Jairo, es, pero, perdón, está, le dicen, Jairo, tu hija ya murió. Y Jesús le dice, no temas, cree solamente. Y aún estas palabras, hermano, yo no sé ustedes, pero, ok, Señor, no temo y, y creo, creo en ti, creo en tu promesa, pero en ese momento, imagínate, se murió tu hija, como para que el Señor te diga, no temas, cree, pues sí, Señor, pero pues ya, 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 ya murió, o sea, ¿en qué creo? ¿O a qué, a, a qué no le debo de tener temor? Sí, sí, están conmigo. ¿Por qué no le habrá dicho Jesús cuando llegaron sus, sus, las personas que venían de casa de Jairo? ¿Por qué Jesús no le habrá dicho? 
Jairo, no te preocupes, voy a ir contigo y voy a sanar a tu hija y vamos a ver un milagro. ¿Por qué no lo habrá hecho? Jesús estaba trabajando en el corazón de Jairo, hermanos. Dios no nos da una línea de tiempo porque Él está haciendo algo mucho más grande de lo que tú y yo esperamos. Jairo esperaba una sanidad, pero Jesús estaba viendo resurrección. Y eso es más poderoso. Tú estás viendo algo en estos momentos, pero Dios tiene algo más grande para tu vida. Dice la palabra, pues yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Planes para bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Dios está más preocupado por nuestros corazones que por la situación que estamos pasando. Dios está haciendo algo en tu corazón y en tu vida mucho más grande de lo que quizás tú puedas ver en el momento. Y ante esa promesa, yo quiero que escuches esto. Dios te dice, no tengas miedo, sigue confiando, sigue cerca de Jesús, mantente cerca de Jesús, no te rindas, Él nunca llega tarde, te animo a tener fe y seguir confiando, hermano. El versículo 37 dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa de él, un principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y conocemos el final, pero el versículo 40 dice, y se burlaban de él. Y esto lo, lo voy a poner como entre paréntesis, pero cuando estamos en un tiempo de espera, tenemos que tener cuidado con quién hablamos. Tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos. Porque muchas veces la gente que está alrededor de ti se va a burlar. Muchas veces la gente que está contigo, que aparentemente está contigo, no te va a ayudar para que esa, para que esa promesa se cumpla. Y e inmediatamente cuando a lo mejor tú empieces a, a, a dudar, esa gente va a llegar y te va a hacer pues dudar mucho más y se van a burlar de ti, se van a burlar y te van a, te van a decir no, no se va a cumplir, te van a decir una serie de cosas que van a estar ahí, porque aquí dice y se burlaban de él, imagínate, se reían de él. El camino de la espera no es solo tratar de comenzar, este camino no es de solamente aguantar cierto tiempo, este camino de esperar hasta el final, dicen por ahí que las mejores cosas toman tiempo, ¿sí o no? Y es una realidad que a Dios le gusta hacerse esperar, porque es muy grande y hermoso lo que Dios va a hacer y lo que Dios nos quiere dar. Esperar en Dios no es quedarnos quietos tampoco y sin hacer nada. Y ya quiero, ya quiero ir terminando con esto. Si, si me ayuda a Pepe con el piano, ahora siento extraño yo decir que alguien me ayude con el piano. <risa> ¿A cuántos Dios nos está hablando en esta noche? Amén. ¿Sabías que la profesión del cristiano es esperar? Los cristianos llegamos a graduados al cielo en la profesión de la esperanza. Y esto está en Hebreos 10.23. Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Isaías 40, versículo 31 dice, pero los que esperan, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo quiero invitarte a hacer algo. Si Dios ha hablado contigo, si Dios ha hablado en esta, en esta noche con estos, con estos puntos que te comenté, que te estoy compartiendo. Número uno, no quejarnos. Número dos, hablamos de ser ordenados. Número tres, hablamos de... Se quedó trabado ahí la pantalla. Número tres, hablamos de ser como niños. Número cuatro, estar cerca de Jesús. Y número cinco... El enfrentar un momento de espera lo podemos atravesar mejor cuando nosotros alabamos y adoramos el nombre de Jesús. Cosas poderosas suceden cuando alabamos. La Biblia dice que Dios habita ¿dónde? Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. 
en medio de la alabanza de su pueblo, no puede habitar la duda, no puede habitar el miedo, no puede habitar la enfermedad, no puede habitar la escasez, no puede habitar la inmoralidad. Así que hoy vamos a hacer algo. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que Él está buscando adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Espíritu y en verdad requiere hacerlo también con integridad, quiere hacerlo con sinceridad, con un corazón honesto. Señor, quizás no siento adorarte. Señor, estoy pasando por esta prueba, estoy pasando por, esta, por, esta, eh, eh, por este tiempo donde estoy esperando algo que tú sabes que si no se resuelve esta semana, puede ser un parteaguas en mi vida. O si no se resuelve de aquí a seis meses esta situación, puede ser un parteaguas en mi vida y necesito tu ayuda. Y créanme que Dios puede hacer un milagro cuando lo alabamos. La alabanza tiene poder y aunque no lo veamos, el Señor puede estar obrando. Quiero invitar a todo el grupo de alabanza que pase y que nos ayude a cantar una canción, pero quiero que lo creas, quiero que lo hagas con el entendimiento, quiero que lo hagamos creyendo que Dios tiene cuidado de nosotros, creyendo que aunque no lo puedas ver, Él está obrando. Hablábamos de esa línea de tiempo que nosotros quisiéramos, pero Dios no trabaja así. Pero créeme que Dios tiene cuidado de ti y que aunque no lo podamos ver, Él está obrando.